শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা আবার সুকান্যদের সাথে ডক্টর হাতার সাথে সুকন্যার দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি ছিলেন হাতা ওনার সাথে ওইখানে মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছেন এবং এরপরে উনি বার্মা রেলওয়েতে অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে আমার আব্বা এবং আমার জেঠা সবাই ওনারা মাস্টারদার সূর্য সেনের অনুসারে ছিলেন এবং আমাদের আপনারা অনেকেই জানেন যে কল্পনা দত্ত কথা করে উনি ওনার নাম কল্পনা জোশী হয়েছিল কল্পনা দত্ত আমাদের বাড়িতে ছিলেন পালিয়েছিল থাকার এক পর্যায়ে আমাদের বাড়িতে ছিল পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেস এবং কাশ্মীর গিয়ে আসেন আমরা বাংলা হয়েছি উনিশশো পঁচাশি সালে মেট্রিক উনিশশো পঞ্চান্ন চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুল থেকে উনিশশো বাউন্ন সালে মন্নান ভাই আমার ক্লাস সাবেক পঞ্চম এবং সাবেক এমপি এম এস ইন্ডিয়া সহ তখন আমরা একত্রে একুশে ফেব্রুয়ারি মিছিল করেছিলাম চট্টগ্রাম কোর্ট কোর্ট রোড দিয়ে উনিশশো চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের হেডকোয়ার্টার ছিল সীতাকুণ্ড মিউনিসিপালিটি থানার প্রথমে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এম এস জির পক্ষে ছিলাম কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ওইটা আমাদেরকে বাধ্য করা হয় যেহেতু যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন যেহেতু মাহমুদুল মিউনিসিপালের পক্ষে কাজ করতো চট্টগ্রাম কলেজও আইসি করে তখন চট্টগ্রামে আব্দুল আল হারুন ওনার নেতৃত্বে আমরা বেশ কিছু আন্দোলন করেছিলাম মার্শাল্ল সাতই অক্টোবর মার্শাল্ল হয় অনুশীলন মার্শাল্ল সময় চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের ছাত্র থার্ড ইয়ার ছাত্র এটা ঠিক মনে হয় আইফেন একটা ছবিতে আন্দোলিয়াতে আমরা দুজন ছাত্র আমি আর একজন আমার বন্ধু সৈয়দ ইকবাল হোসেন বগুড়া বাড়ি আমরা দুজন একটা আন্দোলন অন্য কিছু করতে না পারলেও 
সম্পাদক এবং সম্পাদককে দায়িত্ব দেওয়া চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ থাকার জন্য আমরা সিদ্ধেগুন্ডে আরেকটা অ্যাকশন কমিটি করে সেটার আহ্বায়ক ছিলেন মরহুম ডাক্তার আখতারুজ্জামান সাহেব উনি পরবর্তী করে যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে করার পরে চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের অথবা হিলটেকের সিভিল সার্জন হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন সহ দু তিনটা ঘটনার বা এখনো স্মরণে আসে প্রতি রাত্রেই প্রায় আমাদেরকে মিটিং উপস্থিত এম আর সিদ্দিক হিসাবে বাঘভুনা পাহাড় রোহের বাড়ি ওই বাড়িতে আমাদের প্রতি রাত্রে বিকেলবেলা থেকে মিটিং আরম্ভ হতো যে কী কী কাজ করতে হবে আগামী দিনের জন্য তখনকার তো কমিউনিকেশান এত ভালো ছিল না যোগাযোগ ব্যবস্থা টেলিফোন এত বেশি উন্নত প্রযুক্তি ছিল না আমরা আবার রাত্রে গিয়ে সেই কাজগুলো শীতের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে আসতে হতো প্রতিদিন আসতে হতো প্রতিদিন যাইতে হতো তো এটার জন্য এই ব্যবস্থার জন্য অবশ্য মরহুম এম আর সিদ্দিক সাহেব আমাদেরকে একটা জীব দিয়েছিলেন বাংলা সিনেমা একদিন ঘেরেদের ঝাউতলার কবেন ওইখান থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য এরা আগুন নিয়ে এবং দেশি বন্ধক সম্ভবত ছড়া আরম্ভ করলো এবং আগুন পেট্রোল দিয়ে ওরা আক্রমণ করতে দিন ভাগ্যবালা আমরা আমাদের কাছে কিছু প্রস্তুতি ছিল তা তারা আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারে না তো আমরা কিন্তু ওই রাত্রে মিটিং তাড়াতাড়ি শেষ করে আমরা চলে যাই কিন্তু যাওয়ার সময় আবার আমাদেরকে আমার এবং মানুষের জীবটা আর তো রেলওয়ের ক্রসিংয়ের ওইখান দিয়ে একটা রাস্তা আছে ওইখানে আগে আবার আক্রমণ করেছিল আক্রমণ করা হয় কিন্তু আমাদেরকে আমরা ভুল পরিচয় দিয়ে আমরা হসপিটাল থেকে যাইতেছি এই তথ্য দিয়ে আমরা পালাই যাই মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে আমরা পার্টিকে সংগঠিত করতে তখন আমাদের একটা ধ্যান ধারণা জন্মেছিল যে বড় আকারে কোনো মেশা খাপ দিতে পারে আমাদের ধারণা আছিল যে কনফ্রন্টেশন হবে অন্তত সাতই মাসের ভাষণে এটা আমাদেরকে আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে কনফ্রন্টেশনের বাইরে আমাদেরকে আর কোনো পথ নেই কারণ তার আগে চট্টগ্রামে লাল ডিগ্রির ময়দানে মরুম সাহেব একটা বক্তৃতা বলেছিল ছ দফার পরে আর কোনো দফা না হলে এক দফা তো সেই এক দফা মানে তো আমরা সবাই বুঝতে পারি যে কী দফাটা স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই পঁচিশে মার্চ পঁচিশে মার্চ আমরা শীতের মধ্যে আমরা রাস্তা রাস্তা বেরিকিট দিতে আরম্ভ করে আজকের চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ সাহেব তখন উনি অবশ্যই জেলা আওয়ামী লীগের এত বড় নেতা হন নাই উনি এম পি হয়েছিলেন শীতের মুন্ডু সন্দীপের এম এল এ ছিলেন এম আর সিদ্দিক সাহেব এবং শীতের মুন্ডুর এম পি ছিলেন সাক্ষর সাংসদ এম এল এ ছিলেন ফজল মরহুম ফজল বি এসছে এবং মিরেশ্বরের এম পি ছিলেন মোশারফ হোসেন এবং ফটিক সিটি ছিলেন মির্জা মনসুর মোশারফ সাহেব নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে অনেক জায়গায় ব্যারিকেট দেন এবং আমরা আমাদেরকে শীতে গুন্ডে টেরিয়েল আমরা সর্বশেষ একটা পুল আছে টেরিয়েল বাজারের দক্ষিণ পাশে ওইটা আমরা কিছুটা ভাঙার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু এত বড় ব্রিজ আমাদের ম্যানুয়ালি ভাঙার ওইটা আমরা ওইটা করতে পারিনি ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ সাহেব পরবর্তী করেছে শুভুর ব্রিজ ভেঙে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভাঙতে পারে নাই অসল চলাচলের অযোগ্য সম্পূর্ণভাবে করতে পারেন নেই এখন তো ওই রাত্রে আমি গ্রামের বাড়ি যাই ভোর রাত্রে আমার সা আমার সাথে একজন লোক থাকে পরবর্তী করে যেমন মুক্তিযোদ্ধা এর বাড়ি ছিল ফরিদপুর ফরিদপুরে মুকসিদপুর সিরিয়াস ভালো বক্তৃতে করতো ওই ডেডিকেটেড কমিটি ছেলে ছিল আমাকে আব্বা রাখতো সে ডাকা রাখি আরম্ভ করলো বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করছে এখন চলেন সেদিন আমার কাছে একটা তখন তো গাড়ি ছিল এটা নিয়ে আমরা সেদিন আসলাম কিন্তু আসতে যাই আমরাই তো তার আগে গিয়ে ব্যারিকেট দিয়ে গেছি কাজে গাড়ি চলাচল অসুবিধা হয়ে গেল আমরা রিক্সা নিয়ে সেদিন আসলাম ততক্ষণ অবশ্যই অনেকটা ফজর হয়ে গেছে লোকজন আসাম বা আরম্ভ দিল এখন আসা আরম্ভ দিয়ে আমি কিন্তু বিব্রত অবস্থায় পড়ে গেছি লোকজন জিজ্ঞাসা করতেছে আমরা কী করবো এখন করণীয় আমি আমার নিজের কাছেও তো কোনো নির্দেশনা উপর মহল থেকেও নাই আর আমি এককভাবে কী বেশি সিদ্ধান্ত দিতে পারি আমি রেলওয়ে স্টেশন গেলাম রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে একটা সংবাদ পেলাম যে রামগড় ক্যাপ্টেন বাচ্চু ক্যাপ্টেন বাচ্চু রামগড় থেকে আমাদেরকে একটা মেসেজ পাঠালো আমরা এই পিয়ারদেরকে নিয়ে এখানে আমাদের যেসব অবাঙালি ইয়ে ছিল সৈন্য ছিল এদেরকে আমরা খতম করেছি এখন আমাদের খানা পড়া নাই আমরা সিদ্ধান্ত বাজার থেকে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে একটা রেলওয়ে রেলের ইঞ্জিন আর কোনো গাড়ি নেওয়া একটা রেলের ইঞ্জিন ধরে এই থানাটা রামগড় রামগড় তো যেতে পারে না গম পর্যন্ত গাড়ি লেগে ওখানে আমাদের লোকজন ওদেরকে খাওয়াটা ফলোয়ার করেছিল আর সিতে গুন্ডে আমরা একটা আজকে যেখানে বন্যা লিখলাম এখানে ভবন হয়েছে ওইখানে একটা থানের সামনে ঘর ছিল ওইখানে আমরা কন্ট্রোল রুম করলাম কিছু আমরা ছাত্র জোগাড় করলাম ছাত্রলীগের ছাড়াও কিছু শিক্ষিত ছেলে আমরা সিতেগুন্ড হাই স্কুলের সায়েন্সের ল্যাবর ল্যাবটাকে ব্যবহার করে কিছু মলটো ককটেল নিজেদের উদ্যোগে যেটা যতটুকু পারা যায় এটা তৈরি করলাম 
ছাব্বিশে মার্চ বিকেলবেলা বেলুস রেজিমেন্ট কুমিল্লা থেকে আসা আরম্ভ করলো রাস্তাতে আমরা বেরিগেট যেখানে ছিল আজকে যেখানে পোস্ট অফিস এবং পেট্রোল পাম্প সেখানে এরা প্রথম বাধা হয় বড় বাধা হয় সেই বাধা দুঃখ করার সময় প্রথমে একজন একজন মলনা সাহেবকে ওনারা মারধর করলেন মলনা ইউনিভার্সিটি মলনা ইউনিভার্সিটির বাড়ি কিন্তু ওরা আসেন সীতাকুণ্ড মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন উনি শিক্ষকতা করেছেন এরা গিয়ে কুমিরিয়াতে বাধা হয়ে কুমিরে যাওয়ার পথে এরা বারো পনেরো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের কোলের ওখানে বাধাপ্রাস্ত হয় তখন উনি শহীদ হয়েছেন বাদশাহ নিয়ে সে একজন পাঞ্জাবিদেরকে ধরে ফেলেছিল এরপরে মসজিদ স্কুলের ওখানে যাওয়ার সময় একজন ছাত্র কামাল উদ্দিন এস এস সি পরীক্ষার্থী ছিল এর বাড়ি ছিল হাট হাজারে এই ওই বাধা দিতে ছিল এদেরকে ছেলে মানুষ দেখে আর্মিরা সম্ভবত প্রথমে দয়া পরামর্শ হয়ে যায় একটা গরুকে গুলি করে দেখা যায় যদি তুমি এটা আমাদেরকে পথ ছেড়ে না যাও তাহলে আমরা তোমার পরিণতি এ হবে কিন্তু সে ছাড়ানে তাকে গুলি করা হয় এবং পরবর্তী বেয়ানো চার্জ করে তারা গিয়ে মেরে ফেলা হয় এরপরে মসজিদ স্কুল থেকে একটু অতিক্রম করার পরে একটা বড় বাধাগ্রস্ত হয় একটা বড় বট গাছ বৃহদাকার বট গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল মামুন সাহেবের নেতৃত্বে ওইটা অতিক্রম করতে না পারাতে ওইখানে অনেক দোকান পাহাড় বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল মানুষকে যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে এরা পরবর্তী করে এটা কেটে ফেলে অগ্রসর হইতে থাকে এদের একটা বিরাট কনভ ছিল সম্ভবত তিরিশ সুদে চল্লিশটার মতো গাড়ি ছিল তো কুমিরিয়াতে তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় কুমিরিয়া পাহাড়ের টি পাহাড়ের অবস্থিতি ছিল টিভি হসপিটাল রেলওয়ে টিভি হসপিটাল সেখানে আমাদের বিডিএর আস্তানা গেড়েছিল ওনারা দুদিন যুদ্ধ করেছিল বর্তমান বিডিএর তৈরি ছিল খুবই কম সম্ভবত খুব বড় জন হলে আটজন কিন্তু পাঞ্জাবিদের পাকিস্তান আরবের বিপুল সংখ্যক মানুষ হতাহত হয়েছিল এবং আমরা কিন্তু একটা গাড়ি আক্রমণ করেছিলাম আনোয়ারাজুটমিনের সামনে একটা ফক্সওয়াগন গাড়ি আমাদের কাছে অস্ত্র ছিল না খুব বেশি একটা মাত্র বন্ধু ছিল সেখানে সেটা হতে হতো তাদের কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ছিল ওই গাড়িতে ওইখানে যুদ্ধে আমাদের আর আমাদের ইয়ারা অস্ত্রাভাবে উদ্রোহ করতে হয় ওইখানে এরা একটু এসে পাক্কা মসজিদ ঘোরা মারার ওইখানে এরা সিভিলিয়ান ষোলো জন লোককে মেরে ফেলে বিডিএর যারা আহত হয়েছিল এই আহতগুলোকে আমি সিদ্ধান্ত চিকিৎসা দিই আমি এবং তখন সরকারের চিকিৎসালয়টা তো ছোট্ট আগারে ছিল একজন মাত্র ডাক্তার ছিল ডাক্তার আজমল আজমল খান ছাব্বিশে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারকুণ্ড থেকে জনাব এম এ হান্নান সাহেব একটা আহ্বান জানিয়েছিলেন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন যে আপনারা হাতের দেশি অস্ত্র মরিচের গুঁড়ো নিয়ে তৈরি থাকেন মা বন্ধুদেরকে তৈরি থাকার জন্য মানে আহ্বান জানিয়েছিল সাতাশে মার্চ বিকেলবেলা মেজর জি ওর আই ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ওটা আমার সেটা আমাকে শুনছে শুনছে আমি নিজেই শুনছি কোথা শুনেছি এটাও আমি এখন মনে করতে পারি লাল দিঘির সীতাকুণ্ড লাল দিঘির উত্তর পাড়ে এগারোই এপ্রিল পর্যন্ত আমরা সীতাকুণ্ড সীতাকুণ্ড ছিলাম না শুধু আমরা ইন্ডি এটা স্বাধীন স্বাধীন ছিল স্বাধীন ছিল এই তখন মতি এরাও সিদ্ধান্ত হাই স্কুলে এক আধ দিন ছিল এগারোই এপ্রিল সীতাকুণ্ড বোম্বে হয় এবং বোম্বে হওয়ার সময় আমি এবং মামুন সাহেব আমরা এই নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গেছিলাম দুটা প্লেন কালো ধরনের প্লেন আসছে আমি মামুন সাহেবকে বলতেছিলাম যে আমার মনে হয় এগুলো বোম্বে করবে বোম্বার প্লেন বলে মনে হয়েছে বলে যা আপনি কি এয়ারপোর্ট সার এত এক্সপার্ট হয়ে গেছেন এটা বলতে না বলতে কিন্তু বোম্বে আর হয়েছে ইনসিডেন্টালি ওই দিন ছিল সিদ্ধান্ত বাজার বার সিদ্ধান্ত বাজারটার নাম ছিল মহন্ত খান বাজার বার ছিল বাজার বার থাকার এই সুবাদে মানুষ লোক সমাগম ছিল বেশি অনেক লোক মারা গেছিল শুধু এক জায়গাতে আমরা ডেড বডি পেয়েছি থানার সামনে একটা বট গাছ ছিল ওইখানে ডেড বডি হয়েছিল সম্ভবত ছটা বা সাতটা ওদের নাম কি করে পাওয়া গেছে কিছু কিছু নাম পাওয়া গেছে এখনও একজনের নাম তো এখনও আমার মনে করে শামসুল আলম বা শামসুল এতটুকু মনে আছে ওইখান থেকে আমরা ওই সন্ধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত থেকে উদ্রোহ করি উদ্রোহ করে আমি আর মামুন সাহেব একত্র তখন আর গাছ ছাড়া হই নেই আর কি আমরা সেদিন সিদ্ধান্ত দিয়ে আমরা আরেকজন লোককে আমরা পরবর্তী যে শহীদ হয় প্রফেসর হারুন রশ উনি সিটি কলেজের প্রফেসর ছিলেন সিদ্ধান্ত হাই স্কুলের কমিটি সেক্রেটারি ছিলেন এবং একসময় পাকিস্তান এয়ারফোর্সের ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন রিটায়ার্ড লোক ছিল আমার সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল উনি ব্যাপারে বয়সের তার তুমি ছিল ওনার ছোটো ভাই আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল থালা উদ্দিন হারুন সাহেবকে আমরা বললাম যে আমাদের সাথে চলেন ভাই বলে আর ভাই কী হবে সবাই চলে গেলে দেয় সেখানে ইয়া থাকবে না বন্ধু ওনাকে পরবর্তী বলে এপ্রিল মাসের কোনো এক সময় 
গান্ধারা তখনকার গান্ধারা আজকে প্রভাবিত ইন্ডাস্ট্রিজের পাশে নিয়ে গিয়ে ওনাকে হত্যা করা হয় আমরা এগারোই এপ্রিল সীতাকুণ্ড থেকে আমি আমার গ্রামের বাড়ি যাই গ্রামের বাড়ি থেকে আমার বাবা আমার স্ত্রী আমাদের আমার তখন চার সন্তানের আমি জনক আমার সন্তান আমার ভাই তো এদের থেকে বিদায় নিয়ে মিরসরায় চলে যাই বিলু নিয়ে আইডি স্কুলে আমরা পাঁচ দিন থাকি জনাব এম আর সিতে এসব তখন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে দিল্লিতে নেগোসিয়েশন করতেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ওনার সাথে আমি বিলু নিয়ে থেকে একটা টেলিফোন আমাকে আমি কোনো টেলিফোনে তো লাইন দিতেছিল না যখন এম আর সিতে এসে নাম নিলাম তখন ওনা বলল যে ঠিক আছে আমরা আপনাদেরকে ইয়ে হটলাইন নামে একটা হটলাইনে লাইন ঠিক করে দিল হটলাইনে দিল্লিতে বলল উনি বললেন যে আপনারা এখন আমি তো আগরতলা নাই আপনারা আগরতলা চলে আসেন আমার অমুক জায়গায় থাকেন আমি একটা ক্যাম্পে থাকি এনপিসিসি হাউস ওইখানে থাকেন আমি আসতেছি ওইখানে গেলে ওইখান থেকে আমরা আবার চলে আসলাম হরিণা ক্যাম্পে পরবর্তী বলছে এক নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার হয় ওইটাকে তখন আমরা অনেকেই ছাত্রদেরকে নিয়ে আমরা জঙ্গল কেটে ওখানে একটা ক্যাম্প স্থাপন করি ওইগুলো রাজনৈতিক নেতা ছিলাম অ্যাডভোকেট আজিল চৌধুরী এম এ মামুন টিআর প্রফেসর নুর আহমদ রেজিস্ট্রার প্রফেসর নুরুল আফসা পরিচিত অ্যাডভোকেট রফিক মোশারফ সাহেব নেভাল কমান্ডো যেটি হয়েছিল এই নেভাল কমান্ডো কিন্তু এখান থেকে প্রথম রিক্রুট হয় তিনি ওই রিক্রুটে মেডিকেল অফিসার ছিলেন আমরা এই নেভাল কমান্ডোদেরকে আমি ইয়া পর্যন্ত আমি পাঠাই দিয়েছি পলাশি আমরা বিভিন্ন এই বগাভা ক্যাম্প অমুক ক্যাম্প অমুক বিভিন্ন ক্যাম্পে আমরা লোক পাঠিয়েছি ওখানে এই রোগসুখ কেমন রোগসুখ খুব বেশি হইতো ওই বিশেষ করে জুলাই আগস্টের দিকে দুটি রোগ আরম্ভ হইল একটা হলো ডিসেন্ট্রি আর একটা হলো কনজারটিভাইটিস তো এটার চিকিৎসকে আপনি একা ছিলেন আরও করছিলেন আমাকে আরেকজন সহকারী দেওয়া হয়েছিল ওনার বাড়ির মেডিসিন আর একজন মেডিকেল ছাত্র ছিল ডাক্তার হাসম পরবর্তী বলছে অনেক বড় বড় ডাক্তারে এম আর সিবি এফ সিবি এস এম আর সিবি করে এখন ওদের লন্ডনে সেন্টার ছয় ডিসেম্বর পর্যন্ত ওখানে ছিল ছয় ডিসেম্বর যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেদিন আমি একাই রেডিও শুনতেছিলাম তখন ফেনি দিয়ে এরা দৌড়ানো শুনতে যেতে এসে গেছে সম্ভবত এটা এগারো বা বারো সালে ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরূপ তার মাস থেকে আমরা এক রাত ওখানে অবস্থান করে পরদিন আমরা সীতাকুণ্ডে আসলাম সীতাকুণ্ডে কিছু আমরা লোকজনদেরকে আগে বিলের মধ্যেখান দিয়ে গ্রামের মধ্যেখান দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওইখানে সিভিল প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলাম আমার অদূর অনাগত ভবিষ্যতের প্রজন্মদেরকে একটা স্বাধীন সার্বভৌম শুধু দেশ নয় একটা ভৌগোলিক দেশ নয় শুধু অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়ার জন্য কিন্তু সেইটা যে পাঞ্জাবিদের বাইশ পরিবারকে আছে এখন বাইশ হাজার পরিবার আমরা প্রতিষ্ঠিত করছি লাভের মধ্যে এতটুকু হয়েছে এখানে গাড়ি ঘোরা বাড়ছে এবং ছিন্নমূলের সংখ্যা অনেক বেশি বাড়ছে বসার তিন রকমের ইনভেস্টমেন্ট হতে হবে একটা স্বল্প মেয়াদি একটা মধ্যমেয়াদি একটা দীর্ঘ মেয়াদি দীর্ঘ মেয়াদি যেটা হলো যে শিক্ষা 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 এবং শিক্ষা দিয়ে বর্তমানে যে শিক্ষা নয় এটা হলো যে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা এবং সবচেয়ে বড় জন্য হলো চরিত্র দেশপ্রেম সব কিছু আপনি ইম্পোর্ট করতে পারবেন খাদ্য না থাকলে এই যে ওয়ান ইলেভেনের পরে খাদ্য ছিল না বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করছে কিন্তু চরিত্র এবং দেশপ্রেম ইম্পোর্ট করা যায় না তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা